Si parla tanto di videogiochi, dei loro pro e dei loro contro. Ma per quanto riguarda Monster Hunter Rise, cosa possiamo dire? Che sia sempre il miglior Monster Hunter di sempre oppure no? Beh, scopriamolo in questo video. Io sono Danitti, o cinghiale di ferro. E oggi vi porterò il mio personale parere per quanto riguarda Monster Hunter Rise e Sunbreak. Naturalmente credo che sì, mi farò tanti amici, ma anche tanti nemici. E quindi per farmi sapere da quale parte tu ti schiererai, lasciami un commento qui sotto questo video. Quindi affilate le vostre lame e caricate le vostre balestre e cominciamo subito con il video. Alla domanda se ti è piaciuto Monster Hunter Rise Sunbreak? Beh, tagliando corto, no. Sono deluso da questo titolo, non rimpiango i soldi spesi, però sinceramente Capcom avrebbe potuto fare di meglio, molto ma molto meglio. Vi dico subito che il gioco sì. Mi ha regalato davvero delle belle ore in compagnia. Il gioco mi è piaciuto, mi sono piaciute le mappe, mi sono piaciuti i nuovi mostri. Assolutamente d'accordo con tutti su questo punto di vista. Però, se devo fare un paragone rispetto al precedente Monster Hunter, cioè World, e la sua espansione Iceborne, su questo ci sono molte, parecchie cose che sono venuti a mancare, che secondo me, almeno da giocatore e amante del titolo, avrei voluto ritrovare in Monster Hunter Rise. Quindi, piano piano, vi illustrerò quali punti mi hanno fatto dire no su Monster Hunter Rise Unbreak. Per quanto riguarda la storia di Monster Hunter Rise, devo dire che piuttosto banale, ovvia, senza particolari colpi di scena, nonché il capovillaggio sembra quasi contento e soddisfatto di darci la spada e dirci bene, ora è un tuo problema, non è più mio, ora sei tu il tizio con la spada, quindi vai fuori, picchia, mena e se puoi cerca di rimanere in vita. Al contrario, Sunbreak mi ha regalato molto di più. Prima di tutto non ti dicono chi sarà il boss finale, non ti spoilerano nulla. È pieno d'azione, i personaggi partecipano anche alla tua caccia e sono più presenti nella storia. E invece in Rice all'inizio ci viene mostrato chi sarà, o meglio, che cosa sarà il nostro boss finale. Guardate attentamente. In una bella giornata estiva, guardi verso il cielo e noti che in una nuvola c'è qualcosa che si muove, di piuttosto grosso e luminescente. E tu, sapendo che il tuo villaggio è sempre sotto attacco da creature, che fai? Te ne sbatti l'anima. Vai dritto come un treno, così, vabbè, chissà che cosa sarà mai. Seriamente? No, dico... Seriamente? Ragazzi, l'introduzione alla città è stupenda. Ti fanno vedere davvero tante cose simpatiche, questo che vende pietre, chissà che cavolo servono, il mercatino ambulante, gatti che prendono tonni da una quintalata, e poi questa! Oh mio Dio, c'è la fucina! Oh mio Dio, bellissimo, come Monster Hunter World! Oh! meno male che l'hanno tenuta oh meno male che hanno tenuto questa cosa la fucina oh mio dio e invece no volevi farti figo all'interno della fucina e invece no non ci puoi proprio entrare e non all'inizio del gioco e poi dici più avanti avrai l'accesso no proprio non ci vai è lì davanti con questa porta socchiusa e tu no no non ci puoi entrare e indovina chi è che ti farà l'animazione, la figata dell'animazione, della costruzione delle armi? Nessuno! Vai a parlare con sto vecchio maledetto e basta! In World avevi pieno accesso alla fucina, in più avevi anche degli NPC. 
quindi non era soltanto un fattore di animazioni, ma guarda tutto il resto. Ok che mi potrete dire, eh ma alla fine che sarà mai? Ok, ho capito, ma perché farmela vedere nell'introduzione della città se poi non ci posso andare? Perché? Per quale senso? Perché l'avete fatto? È come farti vedere un bel gelato, bello, gustoso, proprio quello che vuoi tu, però dirti no, è soltanto d'esposizione. E tu potrai vederlo proprio poco 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 poco. Qual è il senso? Ah, aspetta. E lei? Vogliamo parlare di lei? Vogliamo parlare dei pasti? Dove sono quei grandi, immense, tavolate con l'impossibile di tutto? La bistecca di bulfango, il frullato di palle di Diablos? No, ora ci abbiamo questa! Tipo sto ninja maledetto che ci dà tre palle in uno stecco! Bella mia, lo sai cosa dovrai fare con quello stecco e quelle tre palle dopo che avrai raggiunto il tuo diciottesimo anno di età? Eh, 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 eh. Ragazzi, tornando seri, ok, tutte queste cose sono cose banali, il fattore di non poter entrare all'interno della fucina o che quando ci dirigiamo, definiamola la mensa, ci viene fornito questo pasto un po', come dire, superficiale. Però, e in questo caso parlo da da fan della saga di Monster Hunter, era bello vedere quel piatto che iniziava con una semplice zuppa e poi con l'aumentare della difficoltà e delle nuove creature che affrontavamo diventava sempre qualcosa di più grande, più grande, più grande, qualcosa di davvero maestoso. E qui qualsiasi cosa succede o qualsiasi progresso facciamo nella storia, cosa abbiamo? Nulla. Sempre e solo tre palle. Già, è uno stecco. Però bisogna dire una cosa. Per quanto riguarda le cacce, i Monster Hunter Rise sono stupende. Proprio lo senti, proprio che sei un cacciatore. Guarda qui l'interazione con l'ambiente, seguire le tracce, oppure guarda scappare da piccole creature e allontanarle con il fuoco oppure qui nascondersi nell'erba alta stupendo Monster Hunter Rise Best Game Eva guarda qua Tarzan aspetta un secondo e qui e qui guarda ti metti un mantello e ti nascondi fai la mimesi come è corretto che sia in un gioco di caccia stupendo Rice 10 lode no aspetta questo non è Rice questo è Ward è Ward dove sono tutte queste cose che mi fanno sentire un cacciatore? Che mi fanno essere davvero il predatore sulla preda? E invece no! In resto sono io lo stuzzichino! Gnam 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 Vogliamo parlare di un'altra cosa spettacolare di Ward. Erano gli scontri tra due o più creature. Cioè, guarda qui. Non è che dico che in Rice non ci sia, sì, è presente anche questo scontro, però se le due creature dovessero di nuovo rincontrarsi in un'altra zona della mappa, faranno finta di niente. Perché? Perché, mi dico, perché? Perché sono diventati teneri amici? Perché? Cioè, spiegatemela sta cosa, com'è che un predatore o due predatori a che si attaccano a morte diventano best friend forever che si scambiano l'instagram, il whatsapp, il facebook perché? per quale motivo? perché? metti che non posso più cavalcarli, ok ma fai sì che ogni volta che si incontrino loro si affrontino e invece no e invece no best friend forever che poi ragazzi parliamone su world tutti si lamentano dei mantelli, ok, va bene, ma qui vogliamo parlarne degli spiruccelli. Cioè vogliamo parlare di queste maledette creature che io mi devo fare tre ore di giro della mappa per potenziarmi stamina e vita? È vero che tra di voi ci sarà chi dirà, eh ma se sei bravo lo fai anche senza spiruccelli, mangi all'accampamento base e via, ok? Mi sembra corretto, ma non siamo tutti pro player, non siamo tutti con otto dita per mano. 
Caspita, io ne ho 5 per mano e sì, mi duole, non sono capace, ho bisogno degli spiruccelli, ammetto il mio limite, però è una rottura su Word. Piano piano, con l'evoluzione del gioco, e quindi anche una difficoltà maggiore, avevi un rapporto vita stamina equilibrato alla creatura che affrontavi qui no a prescindere avrai sempre più 50 più 50 ho capito che potrebbe essere anche una scusante per aumentare il tempo di esplorazione sulla mappa ma già di per sé lo fai perché la creatura sarà in un punto random quindi per andare dal punto a al punto b in quel piccolo percorso tutte le risorse che troverai le raccoglierai quindi perché farmi rompere e dannare l'anima con sta ricerca di sti spiruccelli maledetti? Perché? Ma toglili, ma riporto tutto come era prima, che era un bel marchio di fabbrica. Spero, sinceramente, che nel successivo Monster Hunter non ci sia sta rottura degli spiruccelli, ragazzi. Ma nemmeno lo spiro lucertola, o lo spiro scarafaggio, lo spiro non lo so. Non li voglio proprio vedere sti cosi. Che palle! Se mi chiedi che voto do a Monster Hunter, beh, su questo capitolo do un 6 meno, con la speranza che il successivo sia quasi o a livello di Monster Hunter World. Se mi chiedi se ne vale il prezzo, ti dico sì, ma non a prezzo pieno. Forse, e dico forse, Tutte queste mancanze all'interno del mondo di Monster Hunter Rise sono dovute al fattore che di base il gioco sia uscito per Nintendo Switch. Mi sento davvero di dire che tutte quelle meccaniche da caccia come appunto Monster Hunter erano presenti in World dovevano essere mantenute su questo capitolo, assolutamente! E invece no, e questo è davvero per me una grande mancanza. Naturalmente ci tengo a sapere la tua opinione per quanto riguarda il mondo di Monster Hunter Rise in maniera pacifica. Per il resto ti consiglio anche di vedere altri miei video per quanto riguarda il mondo di Monster Hunter e Dauntless. E da Dani T o Cinghiali di Ferro è tutto e noi come sempre ci vediamo in Games Layers.